Lusot na sa Senado ang 5.268 trillion pesos sa national budget pa sa 2023. Binawasan naman ang confidential at intelligence funds ng Department of Education at iba pang ahensya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Dalawang puti sang senador ang bumoto para aprobahan ang 2023 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Wala ring tumutol dito. Sa ilalim ng panukala, nakapaloob ang 5.268 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ang pondo na yan, mas malaki kumpara sa budget ngayong taon na 5.24 trillion. Pero bago maipasa... Nasa 152.668 million pesos na Confidential and Intelligence Funds o CIF ng iba't ibang ahensya ang nire-align o inilipat sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOOE. Kabilang na rito ang 100 million pesos na CIF ng Department of Education na napunta sa Office of the Vice President. Pero nagmosyon dito si Sen. Risa Hontiveros at pinaamyendahan na ilipat sa Operation Expenses ng DepEd ang CIF. Agad namang itong tinanggap ni Sen. Sonny Angara na siyang chair Person ng Committee on Finance. Iminong kahi rin Hontiveros na ibigay niya natitirang 50 million pesos na confidential funds ng DepEd para sa Healthy Learners Institution Program. Pero hindi ito tinanggap ni Angara. Hindi rin dapat mawala ng confidential funds ang DepEd. I cannot accept the amendment, but if the lady would be so kind to accept a amendment to her amendment, where we leave perhaps rather than a zero balance of the uh, DepEd, perhaps we could leave a 30 million balance and realign the 20 million to your stated purpose. Uh, so as we don't have to put our colleagues on the spot. Dahil dyan, sabi ni Hontiveros. Then propose a special provision that will compel the DepEd to create a work plan on the use of their confidential funds. Bukod naman sa CIF ng DepEd, kabilang din sa mga Intel funds na nari-align ay ang 5 million pesos ng Department of Foreign Affairs, 19.2 million ang Department of Justice, 2 million pesos sa Department of Social Welfare and Development, 6 million ng iba pang executive offices, at 20 million pesos ng Office of the Ombudsman. Pinaamyendahan naman ni Sen. Jingo Estrada na bawasan ng 23 million pesos ang budget ng Optical Media Board. Ililipat na lang daw ito sa Film Development Council of the Philippines, bagay na inaprobohan ni Angara. Sa si Senate Minority Leader Coco Pimental naman, sinabing huwag gamitin ang savings para iaugment ang intelligence funds ng ahensya. Pero hindi ito lumusot kay Angara. The use of savings to augment intelligence funds is not allowed. Fortunately, we cannot uh, accept that... Uh that uh, proposed amendment uh, which is uh, limiting the uh, power of the president to augment or realign savings to a specific item in the budget. Matapos pagbutohan sa final reading ng national budget, sa salang na ito sa bicameral conference. Dito, irereconcile ang bersyon ng Senado at Kamara kapag naaprobahan na, saka na ito sa salang sa ratification para mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.